안녕하세요 음악설명가 가치입니다 오늘은 그 지금 더 퍼스트 오디션 방송을 진행하고 있는 스카이하이님의 노래를 들어보려고 합니다 어 요게 댓글로 추천해 주신 노래인데요 I think I sing I say 라는 노래고요 요게 한국인 래퍼인 레디님과 콜라보를 했던 노래예요. 그래서 이 이후에 그 레디님과 Stand by You라는 작업도 하셨는데 오늘 이 노래를 한번 들어볼게요. 俺も信仰も宗教も俺の仕事は愚痴たまに気分を向くでもラブガムでの厨房ああまっぽまがラストポーズマイバーの味方が湧くラナキャオレガガイダンスラジフォニークラブでかかるライバー俺も毎回チャ
이 음악과 가사에 대한 장점이 있다고 생각해요. 그러니까 일단 음악에 대한 이해도도 높으시고 굉장히 많이 노력하고 그 연습가, 그러니까 노력파라는 것을 제가 느낄 수 있는 게 기본적으로 스카이아이님의 장점은 약간 속사포 랩이라고 저는 생각하는데요. 이게 속사포 랩이 래퍼들한테는 되게 어떻게 보면 은 가장 이렇게 좋은 무기 중 하나예요. 많은 래퍼들이 되게 부러워하고 또 가지고 싶은 능력 중에 하나죠. 그러니까 보컬로 치면 은 고음이죠. 높은 음이 되는 것과 래퍼들은 굉장히 빠른 랩이 되는 것. 스카이아이님은 제가 들은 일본 래퍼 중에서는 그 속사포 랩을 진짜 잘하시는 분 중에 하나신데 근데 여기서 약간 스카이아이님한테 불리하기도 일본어로 속사포 랩이 조금 불리한 측면이 있어요. 그러니까 랩은 사실 인간의 목소리로 비트를 만드는 거거든요. 특히 드럼을 만든다고 표현을 하는데 그런데 드럼은 여러 가지 소리가 있잖아 킥도 있고 스네어도 있고 그러니까 이 다양한 소리들을 조화롭게 만들어서 비트를 만드는 게 드럼인데 그러다 보면은 비트에서는 이 파열음 이렇게 된 소리들이 필요할 때가 있어요 근데 일본어에는 파열음이나 된 소리 발음이 거의 없죠 그러니까 일본어 그 히라가너에 뭐 자음 모음이 적은 것도 가사의 라임을 만드는데 문제가 되겠지만 그거는 모든 일본 래퍼들이 가지고 있는 공통적인 문제고 스카이하이님 같은 이 속사포 계열 그러니까 좀 클린 래퍼의 계열에서 추가로 가지는 문제는 되게 속사포로 받는 나나나나나나나나나나나나나나나나나 이렇게 말을 하는데 이게 중간에 다른 악기 그러니까 킥이나 스네어를 표현할 수 있는 발음이 일본에는 거의 없는 거예요 일본어는 모든 발음이 부드럽게 연결되는 게 굉장히 중요한 언어잖아요. 그래서 밑에 받침도 없고 예를 들어 영어에서도 욕을 쓸때 대부분 된 소리거든요. fuck her 막 이런 sick 막 이런 발음들인데 이게 그래서 랩을 할 때도 굉장히 많이 나오잖아요. 그래서 중간중간 얘네들이 비트감을 만드는 데 굉장히 큰 역할을 해요. 근데 일본은 이런 발음이 없는 거죠. 한국으로 비유해도 한국이 예전에 북치기 박치기라는 단어만 하면 누구나 랩을 할수 있다 라는 그 1세대 힙합퍼가 한 얘기가 있어요 이게 뭐냐면 북을 치다 박을 치다 라는 뜻인데 이 북과 박이라는 발음이 파열음 그러니까 드럼으로 치면 심벌 소리를 내주는 거거든요 북치기 박치기 북치기 박치기 북치기 박치기 북치기 박치기 북치기 박치기 북치기 박치기 이렇게만 해도 리듬감이 만들어진다는 이야기였어요 근데 일본어에는 이렇게 파열음을 내줄 수 있는 발음이 없기 때문에 그냥 속사포로 막 하면은 그냥 빠르게 말하는 것처럼 들리는 거예요 그래서 스카이아이님은 이 부분을 아마 타개하기 위해서 굉장히 고민을 많이 하신 것 같아요 그래서 중간에 지금 이 노래는 그냥 약간 싱잉 랩처럼 그리고 밝은 분위기로 불러서 그런 부분이 적었지만 다른 랩들을 보면은 그냥 성대로 아! 야! 막 이런 소리를 계속 중간중간 넣어요 그러니까 발음과 상관없이 인위적으로 그런 비트감을 주려고 노력하는데 그래도 발음에서 그게 딱딱 나오는 사람들보다는 그 템핑감이 적죠 그래서 이거는 아마 일본 래퍼분들이 굉장히 많이 고민을 하셨을 것 같아요 그래서 일본에서 힙합 음악이 힘든 이유 중에 하나가 이것이 아닐까 그 모음과 자음이 적어서 라임을 효과적으로 만드는 것도 다른 나라에 비해서 어렵고 이런 발음에서 템핑감, 비트감을 주기도 어렵기 때문에 일본 래퍼분들은 진짜 엄청나게 공부를 하시면서 음악을 만들지 않을까라고 생각을 해요. 그래도 이 스카이아이님은 그런 걸 굉장히 공부를 많이 하고 엄청나게 다양한 스킬을 익히신 게 몸으로 느껴지고 그리고 굉장히 본인의 음악을 자신이 좋아하시고 굉장히 나르시즘이 있다는 게 이제 음악만 들어도 느껴지거든요. 그래서 스카이아이님은 저는 굉장히 긍정적으로 발 그래서 어쨌든 요번 노래도 가사가 굉장히 좋아요 뭐 엄청난 무슨 뭐 펀치라인 이라든가 되게 심오한 가사는 아니지만 결국에는 이게 계속 가사들이 어 국적과 인종에 상관없이 우리들은 친구가 될수 있고 그리고 그런 거 진짜 중요한 게 아니다 이 국가의 이 인종에 어울리지 않는 다른 종교를 갖고 있는 사람들 도 있다는 막 비유를 해대면서 말도 잘안 통하지만 그냥 친구다 뭐 이런 얘기들을 하는 가사잖아요 그래서 
요즘에 제가 걸스 플래닛 리뷰도 하면서 계속 국가와 인종을 너무 딱 구분해서 그거를 하나처럼 얘기하는 것은 옳지 않다는 얘기를 계속 하고 있어요 물론 이게 싸움이 계속 되지만 우리가 싸우더라도 정확히 싸우고 필요한 싸움만 하자 라는 얘기거든요 그러니까 저는 뭐 이런 얘기를 많이 해요 학생들한테 고유 명사와 보통 명사를 헷갈리면 안 된다 어떻게 보면 그 안에서 다 고유한 사람들인데 그걸 우린 다 보통 명사로 항상 하나로 묶어서 얘기하거든요 그러니까 예를 들어 뭐 중국 사람은 어떻다더라 한국 사람은 어떻다더라 그 안에 모든 각자가 다 다른데 물론 그큰 흐름이 비슷한 흐름은 있겠죠 문화나 인종이나 국가에 대해서 근데 그렇지 않은 일에도 그냥 하나로 묶어서 우리가 얘기하는 경우가 많고 그로 인해서 싸움이 일어난 경우가 많아서 그러지 말았으면 좋겠다는 얘기를 제가 자주 하는데 이 가사도 그런 내용이죠 요게 이제 그 제가 지금 리뷰할 때도 일부러 일본어 가사 나올 땐 한국어 자막을 설정했고 한국어 가사 나올 땐 일본어 자막을 설정했는데 요 스카이아이님 공식 뮤비에 가보시면 그 자막을 설정해서 보실 수 있으니까 한번 봐주시면 좋겠고요 굳이 이제 제가 한국인이니까 한국 가사에 대해서 설명할 부분 하나를 얘기하자면 요걸 좀 이해를 못 하실 것 같아서 여기서 보면은 같은 서울이지만 난 트윈스 내 친구는 메얼스 but 같이 먹지 치킨 윙스 이거죠 이게 윈스 얼스 윙스로 이제 라임을 맞춘 거긴 한데 이 뜻이 뭐냐면 같은 서울이지만 난 트윈스 그러니까 한국의 야구팀 중에 트윈스와 베얼스가 같은 경기장을 홈구장으로 쓰고 있어요 그러니까 원래는 이제 서울에 있는 구단이 이두 구단 밖에 없었거든요 트윈스와 베얼스 나중에 지금 서울팀들이 더 생겼는데 이두 팀이 오랫동안 서울에 있었고 그래서 굉장히 라이벌이에요 그러니까 여기서는 같은 서울 사람이지만 나는 트윈스를 응원하는데 쟤는 베얼스를 응원하자 하지만 우리는 친구지 그러니까 뭐 이런 재밌는 가사여서 어, 요 부분이 저한테는 굉장히 그 포인트였어요 저는 이제 베얼스거든요 그래서 저도 이거 기분 좋게 들었고 일단은 비트도 좋았고 예. 요즘에 제가 일본 힙합 음악을 점점 듣고 있어서 어, 나중에는 한번 힙합 음악을 하는 게스트도 한번 불러서 계속 일본 힙합에 대해서 좀 리뷰하는 영상도 계속 찍어볼까? 라고 생각을 합니다.